السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوں گے بڑی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تو پریویس تین لیکچرز میں ہم نے نائٹی تک ایم سی کیوز پڑھ لیے تھے اگر ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیکچر کے ڈسکرپشن میں لنک پڑھے ہوئے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آج ہم نائٹی ون سے آن وارڈ ایم سی کیوز پڑھیں گے بڑی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تو نائٹی ون میں کیا کہتا ہے اس کو دیکھیں گے 91 कहता है दी प्रोसेस विद दी हेल्प ऑफ विच दी स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू हाई लो अचीवर्स इज यानी कि प्रोसेस के बारे में पूछा है कि विद दी हेल्प ऑफ विच दी स्टूडेंट्स इनके स्टूडेंट्स को डिवाइडेड करता है इनटू हाई और लो अचीवर्स में यानी कि कौन से स्टूडेंट से हाई जो गोल है अचीव किया कौन से स्टूडेंट्स जो है वो लो گول اچیو کیا یعنی کس بچے نے زیادہ مارکس لیے کس نے کم لیے یا اسیسمنٹ جو ہوتی ہے تو وہ مین کے بچوں کی پراغریس کس کا ہائی جو اچیور ہے اور کون سے لو اچیور کٹیگری میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میئرمنٹ کہیں گے جو ہم کرتے ہیں اگزام لیں گے اس کو کہتے ہیں ایویلیویشن کہیں گے یا ٹیسٹ کہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں جس سے ہم لو اور ہائی اچیور کو پیلا کرتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرتے ہیں یا علاق کرتے ہیں جو بھی ہے تو نائٹی وال کا جائے گا بی اگزام لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو ہے وہ کس کے کتنے مارک سے ان کا امدان لیتے ہیں کہ اس کے اتنی گریڈ ہے اتنا گریڈ ہے یا آئی اچیور ہے یہ لو اچیور ہے ہم ان کا امتحان لیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس کسی نمبر نائٹی ٹو ہے اس میں کہتے ہیں فرس ایور انٹرنیشنل ڈی آف ایڈیپیشن وال سیلیبریٹیڈ آن ڈیش انانس تو یعنی کہ ایجوکیشن کا جو انٹرنیشنل ڈی ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ چوبیس جنوری دوزر انیس ٹونٹی فائیو جنوری ٹونٹی سکس جنوری یا ٹونٹی تھارٹی فرس جنوری کو تو یہ آپ کے پاس آجائے گا ٹونٹی فور جنوری ٹو زیرو پر نائن لیکس آپ کے پاس آجائے گا نائٹی تھری اس میں کہتا ہے ایوری سسٹم آف ایجوکیشن is based on ایش ٹھیک ہے یعنی کہ ایجوکیشن کا ہر ایک سسٹم جو ہے وہ based کرتا ہے کس پہ ایجولیجی آف نیشن پہ سوشل ڈیولپمنٹ پہ انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ پہ یا سکیپ ڈیولپمنٹ پہ ٹھیک ہے نائٹی تری کا جائے گا یہ آئیڈیالیجی آف نیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیشن کی آئیڈیالیجی کیا ہے تو اس سے باہر نہیں ہو سکتا ہے جو کچھ ان کا جو سسٹم ہے کسی بھی کونٹری میں وہ نیشن کی آئیڈیالیجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیس کرتا ہے نیکس اپ کو پاس آجائے گا نائٹی فور اس میں کہتا ہے ایکسپرٹی لائف اور کمز فرام ایڈیوکیشن آر ریفر ایویلیویشن ایمز یا پیٹاگوجی تو نائٹی فور کا جائے گا آپ کے پاس سی ایمز ٹھیک ہے یعنی ایکسپرٹی لائف گوڈ کمز فرام یعنی کہ جو ایمز ہوتے ہیں اس سے ریفرڈ کرتے ہیں ایجوکیشن آر ریفرڈ ایز ایمز نیکسٹ آپ کو پاس آجائے گا نائٹی فائیو اس میں کہتا ہے فرسٹ ہیڈ آف دی دیوبند واز ایش یعنی کہ دیوبند کا ہیڈ فرسٹ کونسا تھا مولانا شاول اللہ مولانا محمد الحسن یا شہبیر احمد عثمانی تو نائٹی فائیو کا جائے گا آپ کے پاس بی مولانا ایم یاکو نیکسٹ آپ کو پاس آجائے گا کس نمبر نائٹی سکس تو نائٹی سکس میں کہتا ہے کانسل آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن واز ایڈوکیشن تو ایسٹیبلش انڈر پیش یعنی یہ ایڈوکیشن جو کانسل ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی کانسل آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن وائی ریکمینڈی تو ایسٹیبلیش انڈر ڈیش ایڈوکیشن کانفرنس انیس سو انتالیس کے تحت ایسٹیبلیش ہوئی اس کے تحت ریکمینڈیشن اس کی دی گئی یا لیشنل ایڈوکیشن کمیشن انیس سو انسٹ کے تحت وہ ریکمینڈ کیا گیا اس کو اس میں یا لیشنل ایڈوکیشن پالیسی انیس سو اس کے تحت یا آپ کے پاس نیچرل نیشنل ٹھیک ہے نیشنل تھوڑا مسٹر ہوتا ہے نیشنل نیشنل ایڈوکیشن پالیسی انیس سو بتر کے بہت ٹھیک ہے تو نائٹی سکس کا جائے گا آپ کے پاس یہ ایڈوکیشن کانفرنس جو ہوئی تھی نائٹین فورٹی سیون اس کے بہت اس کو ریکمینڈ کیا گیا نیکس آپ کے پاس آجائے گا کوئیسے نمبر نائٹی سیون اس میں کہتا ہے نیشنل ایڈوکیشن کمیشن 1959 was established under the headship of یعنی کہ انیس سو انسٹھ کا جو education commission تھا اس کی headship کون کر رہا تھا 
ठीक है फजल रहमान थे लियाकत अली खान थे या एस एम शरीफ थे या अब्दुल रब नशर थे ठीक है तो नाइनटी सेवन का आ जाएगा आपके पास सी एस एम शरीफ थे ठीक है उन्नीस सौ उनसठ का जो एजुकेशन कमीशन था उसके हेड चीफ एस एम शरीफ कर रहे थे नेक्स्ट आपके पास चलेगा नाइनटी एट इसमें कहता है ऑब्जर्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन कमीशन ऑब्जेक्टिव जो थे ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन जो कमीशन था उन्नीस सौ उनसठ वेर कौन सी स्पिरिचुअल वैल्यूज थी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान डिवेलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी या ऑल ऑफ दी अब तो 98 का आ जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दब ये सारे उसमें थे ठीक है ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन इसमें कहता है टेक्स्ट बुक बोर्ड वॉज रिकमेंडेड टू एस्टेब्लिश अंडर कैश टेक्सट बुक बुक बोर्ड जो बने रिकमेंड किया गया कि जो टेक्सट बुक बोर्ड हैं यानी कि बुक्स को छापने वाले बोर्ड्स उनको कैम उनकी कैम रिकमेंडेशन दी गई तो एजुकेशन काउंसिल सैंतालीस में नेशनल एजुकेशन कमीशन उन्नीस सौ उनसठ में या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्नीस सौ में या नेशनल इस पर भी वही मिस्टेक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 में तो 99 का आ जाएगा आपके पास बी ये नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है हंड्रेड इसमें कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1997 वाज हेडशिप बाय फजल रहमान या आपके पास आ जाएगा फजल रहमान एस एम शरीफ नूर खान या अब्दुल हफीज पीर जादा तो 100 का आ जाएगा आपके पास डी अब्दुल हफीज पीर जादा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 इसमें कहता है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वेल नेशनलाइज अंडर कैश प्राइवेट इदारों को नेशनलाइज किया गया अंडर कैश एजुकेशन कॉन्फ्रेंस उन्नीस सौ सैतालीस नेशनल एजुकेशन कमीशन नाइनटीन फिफ्टी नाइन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन थर्टी नाइन या आपके पास आ जाएगा नेशनल एजुकेशन नेशनली या नेशनल कवर तो एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन सेवेंटी टू तो वन जीरो वन का आ जाएगा आपके पास डी सेवेंटी टू की जो पॉलिसी की एजुकेशन उसको किया गया नेशनलाइज नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास उन्नीस सौ बहत्तर की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कौन सी क्लास तक फ्री एजुकेशन का कार्य की दी जाएगी फाइव तक ट्वेल्व तक वन तक या एटीन तक तो वन जीरो टू वन जीरो टू का जाएगा आपके पास सी वन जीरो टू का जाएगा आपके पास सी ये वन तक नहीं बल्कि टेन तक ठीक है हो जाती है टाइपिंग नेक्स्ट आपके पास देखा क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री तो इसमें कहता है ओपन यूनिवर्सिटी वर्ड एस्टेब्लिश अंडर दी पॉलिसी ओपन यूनिवर्सिटी जो था लंबा एक बार वो कौन सी पॉलिसी के तहत एस्टेब्लिश हुई उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ पचासी उन्नीस सौ चौसठ या उन्नीस सौ बत्तीस तो वन जीरो थ्री जो है इसका आ जाएगा आपके पास ए उन्नीस सौ बहत्तर जो है इसके तहत नेक्स्ट आपके पास देखा वन जीरो फोर इसमें कहता है दी फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उन्नीस सौ अठहत्तर वॉज ऑन डैश इस्लामिक वैल्यूज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बोथ ए एंड वी या नन वन जीरो फोर का आ जाएगा आपके पास सी बोथ ए एंड बी यानी कि इस्लामिक वैल्यूज और आइडियोलॉजी ऑफ नेशन में अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन एजुकेशन वॉज दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी मदारिस या लोकल गवर्नमेंट तो वन जीरो फाइव का आ जाएगा बी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी थी अकॉर्डिंग टू एक्ट बारह सौ तेरह में तेरह के तहत नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वन जीरो सिक्स दी अमाउंट सेट अपार्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर एजुकेशन पर्पज वॉज आर एस डैश वन फिफ्टीन फोर्टीन या ट्वेल्व बिलियन ठीक है तो वन जीरो सिक्स का आ जाएगा आपके पास ए टेन है ये वन नहीं है ठीक है ना टेन है 
तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वन जीरो सेवन में कहता है अंडर वुड स्पैच इन अठारह सौ सत्तावन थ्री यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश वैश बॉम्बई कलकत्ता मद्रास कराची पिशावर या लाहौर वन जीरो सेवन तो ये ए आ जाएगा बॉम्बई मद्रास और कलकत्ता नेक्स्ट आपके पास आएगा वन जीरो एट इसमें कहता है व्हाट इज करिकुलम करिकुलम क्या ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिविटी क्लासरूम इफेक्टिव तो ये आपके पास वन जीरो एट का आ जाएगा ए ओवरऑल एक्टिविटी इंस्टीट्यूट जो होता है उसको करिकुलम कहा जाता है नेक्स्ट आपके पास आएगा वन जीरो नाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव दी डैश ऑब्जेक्टिविटी क्लासरूम इफेक्टिव या स्टूडेंट्स वन जीरो नाइन तो वन जीरो नाइन का जाएगा ऑब्जेक्टिविटी यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है उनको फाइन करना उनको अचीव करना नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वन वन जीरो इसमें कहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी करिकुलम प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान इज डैश यानी कि करिकुलम की प्लानिंग और डिवेलपमेंट में पाकिस्तान में जो है उसकी डिवेलपमेंट और इसकी प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम तो ऑब्जेक्टिविटी करिकुलम विंग इफेक्टिव या स्टूडेंट्स तो कौन सी चीज है इनमें से तो वन वन जीरो का आ जाएगा बी करिकुलम विंग नेक्स्ट आपके पास आ क्वेश्चन नंबर वन 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 ट्रिपल वन इसमें कहता है विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज नॉट बींग इवेल्युएटेड तो ओवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिविटी क्लासरूम इफेक्टिव या स्टूडेंट्स तो ट्रिपल वन तो ट्रिपल वन का जाएगा सी इफेक्टिव डोमेन ठीक है कॉम्बेटिव इफेक्टिव और साइकोमोटिव होती है तो इफेक्टिव जो है ये हमारा जो सिस्टम है इसके तहत एक्टिव नहीं होती नेक्स्ट आपके पास आएगा वन वन ट्वेल्व इसमें कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ करिकुलम इनमें से कौन सा नेचर ऑफ करिकुलम है कंजर्वेटिव क्रिटिकल क्रिएटिव या ऑल ऑफ दिस तो वन वन टू का जाएगा ऑल ऑफ दिस ये सारे हैं करिकुलम की जो नेचर है नए ये कंजर्वेटिव भी आते हैं और क्रिटिकल की और भी क्रिएटिव भी सारी चीजें इसमें आती हैं नेक्स्ट आपके पास जो करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर डैश स्टूडेंट्स स्कूल पेरेंट्स या टीचर तो वन वन थ्री का आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर वन वन फोर इसमें कहता है सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट स्कूल पेरेंट्स या करिकल वन वन फोर का आ जाएगा सब्जेक्ट जो है सिलेबस जो है ये भी करिकुलम का पार्ट है इसमें ये तीन आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वन वन फाइव इसमें कहता है रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल डैश सब्जेक्ट्स का मुख्त लेवल पे रिलेशनशिप जो होता है उसको क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो वन वन फाइव का जाएगा डी उसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपके पास आएगा वन वन सिक्स इसमें कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज प्रिपेरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर सर्विस देखिए करिकुलम के बारे में पूछ रहे हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम है इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन एजुकेशन में इज जस्ट लाइक किस तरह का है उसकी क्या बेनिफिट है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं तो वन वन सिक्स का आ जाएगा ए कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन वन सेवन करिकुलम इज सपोज टू डैश अचीव दी ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल बोथ या नन वन वन सेवन का आ जाएगा सी बोथ कॉम्पोनेट जो है करिकुलम का वो कौन सा है इवेल्युएशन है ऑब्जेक्टिव है या टीचिंग स्ट्रेटेजीज है या ऑल ऑफ दीज तो वन वन नाइन का आ जाएगा डी ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा वन ट्वेंटी इसे भी इसमें कहता है मॉडल ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बींग यूज एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान इज एक्टिविटी सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड या ऑल ऑफ 
तो पाकिस्तान जो है इसमें ये सारे यूज होते हैं एक्टिविटी भी होते हैं कहीं जगह में सब्जेक्ट होते हैं कहीं जगह पे इंटीग्रेटेड होता है इसमें के दिया जाता है ठीक है तो आज के लेक्चर में हमारे पास 120 तक के थे नेक्स्ट हम 121 से ऑनवर्ड